we are going to discuss the least upper bound property of an ordered set. Ordered set जो है ये हमने define किया था. Ordered set की least upper bound property आज के module में हम discuss करेंगे. So let's see what we are going to discuss in today's module. The least upper bound property and of course I will give some examples and then very important result जो है application of least upper bound property ये मैं आपके साथ discuss करूँगा. So एक we have an ordered set. एक ordered set आपके पास है. उसका कोई भी subset हो E. Okay. That is bounded above. वो bounded above वो. Then supremum जो के least upper bound होती है. Supremum हमने discuss किया वाई least upper bound होती है. Of that set. वो least upper bound जो supremum है. जो हमने नाम दिया था supremum. That must belongs to the set S. कोई भी subset आप लें. अगर उसका least upper bound जो के supremum में वो belongs to that set हो तो हम कहते हैं कि this set ordered set satisfies the least upper bound property okay ये यहाँ पे लिखा हुआ है let me recall you a set ये set जो है हमने discuss किया था set of rational numbers whose square p square is greater than two और मैंने ये साबित किया था कि this set does not have any rational largest member so this set, in other words, अगर least upper bound property मैंने set of rational numbers पे discuss करनी हो, तो set of rational numbers का ये ऐसा subset है, जिसका supremum जो है, least upper bound जो है, वो rational number नहीं है, हमने ये साबित किया था, ठीक है, previous modules में, तो set of rational numbers does not satisfy least upper bound property, इसको next modules में, मैं detail में भी discuss करूँगा, similarly, मैंने ये सेट B भी डिस्कस किया था, in which we have the rational number such that p square less than two. इसकी जो है हमने ये साबित किया था कि smallest element जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसका मतलब है infimum जो है वो भी ये ऐसा सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जिसकी infimum सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से belong नहीं करती। आज के मॉड्यूल में मैं least upper bound property जो के मैंने अभी एक्सप्लेन की है, जो के सुप्रीमम में सुप्रीमम और इनफिमम का रिलेशनशिप जो है, वो मैं प्रूफ करूँगा। एक और सेट लिखा हुआ है E2, E2 सेट जो है, इसको हमने सेट ऑफ नेशनल नंबर्स का ये सबसेट है, ठीक है? इसकी सुप्रीमम जो है, वो वन है, विच बिलोंग्स टू द नेशनल नंबर्स, लेकिन इसकी उसके accordingly set of natural numbers का ये सिर्फ एक set है emphasis इस पे है कि all the subsets of an ordered set उसके तमाम और जो bounded above set हों उनकी supremum exist करेगी और वो set में से belong करे then we will say that ordered set satisfies the least upper bound property अब it जो सुप्रीमम है, which is the least upper bound होती है, और इनफिमम जो के greatest lower bound होती है, इन दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा relationship है, जो के इस theorem में state किया गया है, suppose S is an ordered set, with the least upper bound property, least upper bound property, मैंने आपको explain कर दिया है, कि B bounded set होगा, और इसकी सुप्रीमम जो है, वो S में से belong करेगी, B is not empty, B empty नहीं है, and B is bounded below. There is another condition that B is bounded below. है. Let L be the set of all lower bounds. एक lower bounds का set हम बना रहे हैं. Then A equals the supremum of L exists. क्योंकि S जो है least upper bound property को satisfy कर रहा है. And furthermore, infimum of B is in fact A. So this theorem relates the supremum. And infimum, in fact, least upper bound property, किसी भी ordered set की जो है, इसको हम using infimum B define कर सकते हैं. Let's prove this part. The first, इसके proof में जो है, the first thing is, L is not empty. L of course empty नहीं होगा, क्योंकि L जो है, ये all the lower bounds of B का है, और B is bounded below हमें जो है, ये दिया गया है. L is bounded above. अब सब लोअर बाउंड्स जो उसकी हैं एल बाउंडेड अबाउ भी होगा क्यों क्योंकि बी का द सेट बी का कोई भी मेंबर आप लें एल में क्योंकि हमने लोअर बाउंड्स रखी हैं बी की तो फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू एल 
x will be less than equals to b होगा for all elements of b so l is bounded above अब l जो है ये bounded above है और हमारा s जो है ये least upper bound property satisfy करता है it means there is a supremum of l in s we call it a इसको a के if gamma is less than a अगर कोई भी gamma नंबर है विच इज लेस देन ए देन गैमा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एल बाय डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड हेंस गैमा डज नॉट बिलोंग टू बी क्यों क्योंकि बी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपर बाउंड्स हैं सेट एल के नाउ इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था देन इफ A is less than beta. Then beta does not belong to L by definition of the upper bound and lower bound, and by the definition of L. Since A is an upper bound of L, we have shown that A belongs to L, but B does not belongs to L. If beta is greater than A, अगर beta greater than A होगा, तो A जो है वो L में तो होगा, लेकिन beta जो है वो L में नहीं हो सकता by construction by definitions in other words a lower bound of b set b but beta is not greater than a j definition the infimum key so a jo hai that is the infimum of the set b okay to ye hi humne sabit karna tha